Ja, nu kör vi det generella beviset för hur man för formen för beräkningen av en sån här geometrisk delsumma av en termer. Och eh, har vi då faktiskt en stycken termer här. Har vi ens en geometrisk talföljd mellan de här plustecknen? Ja, för då får varje nytt element multiplicera man alltid med samma tal, nämligen k. Så vi får a gånger k, a gånger k höjt till 2 och så vidare. Men har vi en stycken då? Ja, eh, den första det är, ju, det är ju a gånger k höjt till 0. a gånger k höjt till 1, då har vi 2. a gånger k höjt till 2, då har vi 3 stycken. Och så vidare. Vi har alltså alltid en term mer än exponenten här. Det betyder att vi har en term mer än n minus 1. Och följaktligen har vi en termer. Så vi kan kalla den för Sn till exempel. Okej, okay, tricket då. Det var att multiplicera båda led här med kvoten k. Så k Sn är lika med eh, k gånger allt detta. Det blir alltså k gånger den plus k gånger den plus k gånger den plus k gånger allihopa va? Och då får alltså varje term en faktor k mer än vad den redan hade. Och den här hade ingen faktor k, då får den en. Alltså, det här är då den gånger k, okej? Okay? Den här har en faktor k, då får den två. Så det är den gånger k, eller hur? Och så vidare. Den här har n minus tre faktorer k. Den får alltså en till, n minus två. Eh, bra, jag, jag skriver den faktiskt här. Det är... Den då. Den här har n minus 2 faktorer k, den får då n minus 1 faktorer k. Den här slutligen hade n minus 1 faktorer k, den får n faktorer k. Så. Om vi nu sluttar hela den här ledvis. Och nu finns det lite olika varianter här. Antingen kan jag ta den ekvationen ledvis minus den ekvationen eller så kan jag ta den ekvationen ledvis minus den ekvationen det spelar ingen roll hur man gör det blir samma resultat vi tar väl den minus den då okej okay. så S ledvis ledvis subtraktion ger Sn minus Ksn det är lika med den minus ingenting plus den minus den. Eller hur? Ja, då försvann ni dem. Ha! Eh, plus den minus den. Nej, det försvann ju också. Plus och så vidare. Den minus den. De är likadana. Försvinner vi någon? Plus den minus den. Plus ingenting minus den. Aha, den försvann inte. Nu är vi faktiskt nästan färdiga. Tricket nu är att faktorisera båda led. För, eller, ja, för att kunna eh, få ett snyggt utseende på den här. Så vi bryter ut den gemensamma faktorn Sn. Och får då 1 minus k, eller hur? Här bryter vi ut den gemensamma faktorn a och får 1 minus k höjt till n. Och nu, om k är skilt från 1, då är det här skilt från 0 och då kan vi dividera med det. Då får jag att sn är lika med a gånger 1 minus k höjt till n dividerat med 1 minus k då k är skilt från 1. Eh, och det var precis det utseendet vi ville ha. 
Eh, nu börjar vi väl för, för att vara konkreta och tala om vad händer då om k är 1? Ja, om kvoten är 1, vad står det här då? Jo, a plus a gånger 1 plus a gånger 1. Ja, då står det ju a plus a plus a plus a plus a. Hur många? En stycken. Då blir det en gånger a helt enkelt. Den här är nog inte så jätteintressant, men den här är superintressant. Nu ska jag lägga till en sak till här. Ehm. Och det är att eh, skriva den här. En liten blomma där också. Så. Ehm. OBS. Att det här är precis samma sak som. Det här. Och som en liten lustig parentes så, så kan man väl säga att den här står i alla gymnasie... Eh, nej, den här står i alla gymnasieböcker och den här står i all högskolelitteratur. Men det är exakt samma sak. Ska visa hur man kan använda det i följande klipp. Tack för att du kollade. Hej!